हाय एवरीवन वेलकम टू यू पी एस में आपका बहुत बहुत स्वागत टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन अपकमिंग एग्जामिनेशन कॉल्ड एज यू पी एस सी ए पी एफ सी इस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे हम इस सेशन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट ए पी एफ सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच इज़ गोइंट बी रिलीज वेरी वेरी सुन बहुत जल्दी आने वाला है द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग वेन यू थिंक अबाउट राइटिंग एन एग्जामिनेशन इज वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट क्या आप वो एग्जाम लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो ऑल दी यू पी एस सी एस्पेरेंट्स हुव बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल दी यू पी एस सी एस्पेरेंट्स हु हैव बीन थिंकिंग अबाउट राइटिंग द एग्जामिनेशन नाउ और इन द नियर फ्यूचर शुड ऑलवेज मेक श्योर कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने विच मीन्स दैट यू शुड ऑलवेज हैव थ्री टू फोर एग्जामिनेशन एज अ टारगेट तो फर्स्ट हमारा एग्जामिनेशन हमेशा होता है यू पी एस सी सी एस ई दैट इज ऑलवेज आर फर्स्ट टारगेट सेकेंड ऑलवेज रिमेन्स पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज फॉर स्टेट दैट इज ऑलवेज द सेकेंड टारगेट इन एडिशन टू दैट देर इज अ थर्ड टारगेट जो हो सकता है दी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ना एडवांटेज क्या है इन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का एडवांटेज ये है दैट दी सिलेबस इज मच स्मॉलर कंपेयर टू यू पी एस सी सी एस ई एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन कम होता है एंड थर्डली बिकॉज दे आर नॉट रिलीज रेगुलरली छः सात साल में एक बार आते हैं सो द सीट्स आर गुड एंड द कॉम्पिटिशन इज लिमिटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इन एग्जाम्स के बारे में दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट थ्रू दीज एग्जाम्स फास्टर नाउ दिस ए पी एफ सी स्टैंड फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो आप कमिश्नर लेवल पर सीधा लगोगे विच इज अ वेरी वेरी गुड पोस्ट बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको ये डायरेक्टली लगाएगा ओके सो यू शुड बी टेकिंग दिस एग्जाम वेरी वेरी सीरियसली इन तीन Uh, uh, you know opportunities ke sath chauthi opportunity normally which students have started using is rbi or nabard or sebi the problem with these exams is bahut sare students are declared il uh, ineligible in these examinations kyunki yahan pe requirements thodi strict hain thodi heavy hain but apfc is one examination jahan par your eligible eligibility requirements are very basic jo ki cse mein hai the same requirements are being used here to bahut acha एक अपॉर्चुनिटी है विच यू कैन यूज ओके द सेकेंड क्वेश्चन विच नॉर्मली अराइज इन स्टूडेंट्स माइंड इज इज इट टू डिफिकल्ट क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वी विल बी लुकिंग एट द सिलेबस एंड थ्रू दैट यू विल रियलाइज कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द पास्ट ईयर पेपर्स ऑलरेडी फिगर आउट एंड एक्यूमुलेटेड ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स आई विल बी गिविंग इट टू यू यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन uh, में मैं लिंक डाल दूंगा पास्ट ईयर्स का उसके थ्रू आप सारे पास्ट ईयर्स भी ले सकते हो यू विल रियलाइज कंपेयर टू सी एस ई कंपेयर टू स्टेट पी एस सी इट इज मच ईजियर मच सिंपलर ओके वॉट ऑल टू स्टडी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वील बी हैविंग अ लुक एट द सिलेबस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट टू स्टडी वॉट नॉट टू स्टडी एंड वॉट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दिस वी विल ट्राई एंड जज अकॉर्डिंग टू और बेस्ड अपॉन द कट ऑफ द लेटेस्ट एग्जामिनेशन और द लास्ट एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन ट्वेंटी फिफ्टी सो बेस्ड अपॉन दैट ईयर्स एग्जामिनेशन कट ऑफ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये पेपर ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ए पी एफ सी एग्जाम्स कब कब हुए हैं एग्जाम्स इन द प्रीवियस ईयर्स विच विल गिव अस एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ वेकेंसीज दैट आर एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर नवंबर या फिर अक्टूबर में दिस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन कैन कम आउट इट वॉज हेल्ड इन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फोर देन टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड देन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड नाउ बेस्ड अपॉन वेरियस आर टी आईज इट इज एक्सपेक्टेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन 2002 and 2004 the vacancies are unknown but it is normally present or written in a lot of blogs that there were 200 plus vacancies in 2012 there were 253 vacancies verified by me personally in 2015 there were 150 vacancies and according to an R uh, RTI reply there are 150 170 sorry 170 plus vacancies which are lying vacant at the present at present jinke liye bahut jaldi uh, the notification is expected to be released Now it is similar to EPFO examination which was announced in the year 2020 bahut similar hai usse so it is going to be very very beneficial for all the students who appeared in EPFO examination as well okay now comparing the competition difference between UPSC CSC and APFC UPSC mein kitni seats hoti hain there are 800 seats normally nowadays 1000 se kam ho ke 800 pe aa gaye and the competition is crazy all of us are aware about it okay on the other hand in apfc there are 170 plus seats which is expected this year and based upon the past experience itni vacancies aane wali hain 
but the competition is very less compared to UPSC because of the reasons that I gave you. It is not regular. Number one, a lot of students are not aware about it. Awareness ki problem hai. Logo ko pata hi nahi hai ki aisa exam hai. Lot of students are also not willing. Bhoot saare UPSC aspirants hain, CSE aspirants hain who think, yaar hum sida IAS banenge, hum sida bada exam nikalenge. I am not going to waste my time in writing these examinations. ओके okay. और आज ही मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से इंटरव्यू कर रहा था मॉर्निंग में एंड शी टोल्ड मी स्पेसिफिकली शी इज ऑल्सो यू पी एस शी गॉट सेलेक्टेड इन आरबीआई एंड शी वाज टेलिंग मी सर आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन यू पी आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट पुट ऑल माय एग्स इन वन बास्केट आई कैन नॉट रन आफ्टर यू टू द एक्सटेंट दैट आई डिस्ट्रॉय माई लाइफ सो अ स्मार्टर डिसीजन वॉज टू कीप प्रिपेयरिंग कीप प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस उतने ही जोश के साथ प्रिपेयर करो बट एट द सेम टाइम है कीप हैविंग अ लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज और चाहे फुल प्रिपरेशन ना करो बट थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके ये एग्जाम्स लिखने चाहिए दे टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके सो दिस इज द पास्ट ईयर ट्रेंड अबाउट ए पी एफ सी एग्जामिनेशन कितनी वेकेंसीज आई हैं इन वॉट ईयर्स हैव द वेकेंसीज कम ना वॉट इज द पैटर्न ऑफ ए पी एफ सी वन सेकेंड एलिजिबिलिटी पे आते हैं डायरेक्टली ना हु ऑल आर एलिजिबल एंड हु ऑल आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल 35 years is the maximum age limit that has been given maximum age limit hai 35 there is no minimum age limit given number one secondly they have said that you need to have a degree of a recognized university or equivalent so there is no minimum percentage required a lot of students are disqualified here very important but at the same time you need to have completed your graduation so all the students who are still in the final year when the notification or by the time the notification comes out ya to aapke final exams ho jane chahiye the and the results of those exams should have been out or should be out only then will you be eligible for the examination okay please keep this in mind when the notification comes out i will be discussing it yet again of course desirable diploma in company law or labor laws or public administration the same is happening in esi also ई एस आई सी एग्जामिनेशन ऑल्सो जो कि फ्यूचर में होने वाला है अ डिप्लोमा और एनी काइंड ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इज डिजायरेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी काउंटेड ड्यूरिंग योर पर्सनल इंटरव्यू दे विल हैव स्पेसिफिक मार्क्स फॉर दिस सो इफ यू हैव टाइम यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द डिप्लोमाज ऑफ दी स्पेसिफिक एरियाज कंपनी लॉ लेबर लॉ पब एड देर आर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री थैंक्स टू कोविड ऑल दीज हैव गॉन ऑनलाइन और इनके ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यू शुड बी टेकिंग दोज इफ यू सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड इफ यू हैव टाइम ओके ड्यूटीज लेट्स डिस्कस अबाउट ड्यूटीज ऑफ द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बिकॉज बिफोर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट राइटिंग एन एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर अबाउट द ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थिंक एज लिमिट इज क्लियर ओके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज क्लियर ड्यूटीज में द प्राइमरी वर्क इज टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट ये प्राइमरी वर्क है मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपनी लेट्स से आई एम रनिंग अ कंपनी एंड आई हैव लेट्स से 45 फाइव एम्प्लॉयज एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस एम्प्लॉयज लेट्स से आर अर्निंग बिलो 15,000 पर मंथ नाउ एज पर द रूल ऑफ प्रोविडेंट फंड इफ द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी आर अर्निंग लेस देन 15,000 इफ देर आर मोर देन ट्वेंटी एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी देन इट इज कंपल्सरी कि वो कंपनी उन एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करे okay now it is the responsibility of this enforcement officer provident fund commissioner to make sure ki yaar aisi companies they are actually providing those pf to their employees and not are not exploiting these these employees okay this is one part fraud kahan pe hota hai with wherein recovery comes let's say your company is providing you pf but the company says hum khud account mein jama kara rahe hain we are investing it elsewhere once you leave we will give it to you A lot of companies actually carry out frauds in that. U.S. में तो बहुत बड़ा fraud होता है ये. Companies in the name of provident fund, they use that money for their own advantage. Yeah, either they invest it elsewhere, divert those funds elsewhere, and when the person leaves, when the employee leaves, a lot of those employees are left without any social security in their hand, which is their money. उन्होंने वो कमाया है काम करके company में. So recovery उस चीज़ की कराना, that is also a responsibility of this PF commissioner. ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम हैं विच यू विल बी अलॉटेड और विच विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऐसे ही बहुत सारे अलग काम हैं सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स 
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ रिकनसिलियेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स एम आई एस रिटर्न ये सारी चीज़ें कराने के लिए देर इज़ अ प्रोवेशन पीरियड ऑफ वन ईयर बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज लिमिट पर आते हैं एज uh, लिमिट में दी रिलैक्सेशन इज फाइव ईयर्स फॉर एस सी एस टी एंड द रिलैक्सेशन इज थ्री ईयर्स फॉर ओ बी सी इफ यू आर बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी देन द रिलैक्सेशन इज टेन ईयर्स लेट से देर इज अ स्टूडेंट हु इज फिजिकली हैंडीकेप्ड प्लस हु इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू ओ बी सी देन द एज रिलैक्सेशन विल बी टेन प्लस थ्री सिमिलरली लेट से देर इज अ स्टूडेंट हु इज पी एच प्लस हु इज ऑल्सो लेट से एन एस सी देन द एज रिलैक्सेशन इज गोइंग टू बी टेन प्लस फाइव ईयर्स विच इज फिफ्टीन सो दिस इज हाउ द एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड आई होप दिस इज क्लियर ठीक है लेट्स ये पी एच वाला एज रिलैक्सेशन है दिस इज एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेज नहीं है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज वी आर एक्सपेक्टिंग आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली सम चेंजेस इन दी इन दी इन दी सिलेबस पार्ट वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं देन वट आर द स्मॉल चेंजेस दैट आर एक्सपेक्टेड ओके ओके वन सेकेंड एग्जाम पैटर्न लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न लेवल वन देर सो इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट लेवल वन एंड लेवल टू लेवल वन में देर विल बी अ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड लेवल टू में देर विल बी एन इंटरव्यू तो रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू दो पार्ट में डिवाइडेड होगा पूरा एग्जाम इन दी लेवल वन रिक्रूटमेंट टेस्ट देर विल बी अ टोटल ऑफ वन ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ वन ट्वेंटी मिनट्स टोटल एंड द मार्क्स विल बी वन हंड्रेड ये फोर नहीं होगा यहाँ पे थ्री होगा विच मीन्स वॉट इज गोइंग टू हैपन हेयर इज लेट से यू स्कोर सेवेंटी आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स का यू स्कोर सेवेंटी दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री एंड गिव यू टू हंड्रेड टेन मार्क्स आउट ऑफ थ्री हंड्रेड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वाई आर दे डूइंग इट द नेगेटिव मार्किंग इज अ लिटिल हायर देन वेरियस अदर एग्जामिनेशन इट इज वन थर्ड एंड नॉट वन फोर्थ ओके सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तीन से प्लस वट आर दे गोइंग टू डू हंड्रेड मार्क्स ऑफ इंटरव्यू इन विच यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ फिफ्टी इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी फोर्टी फाइव इफ यू आर फ्रॉम ओ बी सी एंड एस सी एस टी और पी एच हो तो मिनिमम ऑफ फोर्टी दिस इज रिक्वायर्ड इफ योर स्कोर इज लेस देन दिस इन द इंटरव्यू देन दे विल डिसक्वालिफाई यू सो देर इज अ लॉट ऑफ पावर बींग गिवन टू द इंटरव्यू बोर्ड बाई सेंग दैट इफ अ स्टूडेंट इज वेरी बैड यू गिव इम लेस देन फिफ्टी फोर्टी फाइव और फोर्टी डिपेंडिंग अपॉन इस कैटेगरी एंड यू डिसक्वालिफाई हिम लेट से योर स्कोर इज सिक्सटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सिक्सटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड योर टोटल स्कोर कम्स आउट टू बी टोटल स्कोर कम्स आउट टू बी टू सेवेंटी फाइव आउट ऑफ फोर हंड्रेड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इवेल्युएट एंड क्रिएट द फाइनल मेरिट तो अगर नॉर्मल मेरिट बनाते तो होता सेवेंटी प्लस सिक्सटी फाइव आउट ऑफ टू हंड्रेड कितना होता है सेवन प्लस सिक्स थर्टी वन थर्टी फाइव आउट ऑफ टू हंड्रेड हेयर दे हैव सेट टू सेवेंटी फाइव आउट ऑफ फोर हंड्रेड लिस्ट पूरी चेंज हो गई अब वन थर्टी फाइव को डबल करते हैं तो कितना होगा वन हंड्रेड वन थर्टी इंटू टू टू सेवेंटी टू सेवेंटी पड़ेगा यहाँ पे राइट टू सिक्सटी टू सेवेंटी यस तो यहाँ पर टू सेवेंटी पड़ता बट योर स्कोर हैज इंक्रीज टू टू सेवेंटी फाइव फर्क आ रहा है ना कहीं ना कहीं देर इज अ डिफरेंस दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली ओके तो ये छोटा जो डिफरेंस है ये क्रिएट होगा बिकॉज द वेटेज ऑफ टीयर वन रिक्रूटमेंट टेस्ट इज थ्री टाइम्स द वेटेज ऑफ टीयर टू विच इज योर और लेवल टू विच इज योर इंटरव्यू ठीक है आई होप दिस इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सिलेबस सिलेबस क्या होगा एग्जाम का देर आर एक्सपेक्टेड टू बी दीज थर्टीन टॉपिक्स टू बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट टाइम 2015 में दीज थर्टीन टॉपिक्स वर आस्ट इन द एग्जामिनेशन आई हैव एडेड सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स हेयर जनरल इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल का इंग्लिश होता है जो कि बैंक एग्जाम्स में या फिर आर में या फिर सी सेट में पूछा जाता है द सिमिलर लेवल ऑफ जनरल इंग्लिश इज गोइंग टू बी आस्ट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस सो दिस इज एन एरिया विच नॉर्मली स्टूडेंट्स इग्नोर बट दिस इज एन एरिया जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो इट्स अ वेरी ईजी एरिया एंड आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू ये एरिया मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट हिस्ट्री टिल द लास्ट एग्जामिनेशन ओनली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन एंशियंट हिस्ट्री यूज टू बी आस्ट बट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग की वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाएगा दैट विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बिकॉज ई एस आई सी है बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ए एस आर बी केम आउट रिसेंटली विद एन एग्जामिनेशन उसम
geography indian economy and macroeconomics similar to upsc gs3 computer application this is going to be very basic in nature yahan pe zyada rocket science use nahi hogi general science very basic again in nature not like upsc jahan pe current puchte hain there it is expected ki yahan par basics puchenge accounting auditing industrial relations and labor laws these are the three areas plus insurance jo aapko alag se padhne padenge yahan par very high quality questions are expected because the primary work of provident fund commissioner is to understand accounting auditing is to understand labor laws is to go through all the concepts and theories behind industrial relations otherwise wo use nahi kar payega apply nahi kar payega in real life so i will be teaching you all these things detail manner mein acche se padhayenge quant uh, expected to be off the level of or one level easier than csat current affairs ke liye spotlight and pib current affairs is going to be more than enough ye dono aapke liye kafi rahega okay कट ऑफ की बात कर लेते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो इन 2015 इन रिक्रूटमेंट टेस्ट विच इज़ लेवल वन दी कट ऑफ वॉज 66.5 पॉइंट फाइव फॉर अनरिजर्व सिक्सटी था अनरिजर्व के लिए और मैक्सिमम मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स जो सिलेक्शन के टाइम पे आए थे विच दैट वॉज 297 इसको 300 ले लेते हैं लेट्स टेक इट अट लेवल अप सो 300 आउट ऑफ 400 हंड्रेड वॉज द मैक्सिमम स्कोर लेट्स से द मिनिमम स्कोर वॉज 275 सेवेंटी फाइव आउट ऑफ फोर हंड्रेड इससे ज्यादा गैप तो नहीं रहा होगा राइट दिस इज द मैक्सिमम गैप वन सेवेंटी सीट थी एक नंबर पर दस लोग हैं तो भी सत्रह नंबर हुए सो आई थिंक टू सेवेंटी फाइव भी ज्यादा है इट वुड हैव क्लोज दैट टू एट्टी आउट ऑफ फोर हंड्रेड ओके टू एट्टी लेते हैं लेट्स नॉट मेक इट टू सेवेंटी फाइव हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू आर इन दिस रेंज ऑफ टू एट्टी टू फोर हंड्रेड हाउ मच डू यू नीड यू नीड एटलीस्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट इन tier 2 which is let's say 75 let's say 75 out of 100 is required in tier 2 in tier 1 this is how much 280 out of 400 70% 72 to 75% is required so yahan par aapne 75% liya yahan par bhi aapko at least 80% score karna padega in tier 1 or level 1 okay so out of 100 you need a score of 80 in level 1 in order to make sure कि आपका नाम लिस्ट में है कहीं ना कहीं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये कैसे आएगा ये आएगा पूरा सिलेबस कवर करके दैट इज द इजियर पार्ट हेयर नॉट लाइक यूपीएससी बिकॉज द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट डिस्क्रिप्टिव तो चांसेस आए हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है सिलेबस बहुत छोटा है ओनली दीज थर्टीन सब्जेक्ट यू कैन इजिली स्कोर वेल इन दिस एग्जामिनेशन ओके one more thing that i wanted to discuss how many students appeared in the examination last time 2015 ki agar hum baat kare so total of 163000 students appeared in the recruitment test level 1 agar hum ab ki baat kare after 6 years i am expecting anywhere between 250000 to 3 lakh students are expected to sit in the examination okay out of this 163000 approximately half were from unreserved category and the remaining were from obc fc and st category okay number of candidates selected was 71 in general ye hame zyada importance nahi hai iski okay final selection as i said yahan pe dekho 268 diya hua hai maine yahan pe 280 liya hai 270 pe aa jate hain wapas 270 pe bhi aayenge to it is somewhere between 65 to 70% to agar aapko comfortable zone mein rehna hai you need to have a score between 70 to 80% 70% परसेंट इज टू एट्टी एट्टी परसेंट इज थ्री ट्वेंटी इसके बीच में आपको स्कोर रखना है दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव अगर तीन सौ बीस टारगेट करोगे तब जाके कहीं दो सौ नब्बे दो सौ पचासी दो सौ पचानवे तीन सौ लगेंगे ओके इफ यू टारगेट टू एट्टी तो कहीं दो सौ चालीस पे जाके अटक जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा सो इफ यूर अ सीरियस एस्पिरेंट आप सोच रहे हो कि भाई एग्जाम निकालना ही निकालना है देन यू हैव टू टारगेट द अपर मार्क विच इज अराउंड एट्टी परसेंट आपके टीयर टू में इंटरव्यू में 80 परसेंट आने चाहिए एंड इन टीयर वन लेवल वन आल्सो यू हैव टू टारगेट अ स्कोर ऑफ 80 परसेंट ओनली देन विल यू बी एबल टू मेक इट ओके सो दिस वाज अबाउट एपीएफसी एग्जामिनेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड वेरी वेरी सून इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स ओके ऑल द वेरी बेस्ट गाइज टेक केयर हैव अ नाइस डे आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अ डिटेल स्ट्रैटेजी एंड कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ ए कोर्स